నమస్తే ఈరోజు మనం ఒక గెస్ట్ దగ్గరకు వచ్చినాం ఆయన గురించి చెప్పడానికన్నా ముందు కొన్ని ముక్కలు చెప్తాం దైవం మనిషి రూపేణ అంటారు కదా అంటే ఈయన మనకి తెలిసినప్పుడు మాత్రం ఈయన ఏంది అని అంటే దేవుడి యొక్క ప్రతినిధిని అని చెప్పేటోడు మనం అదే చూసినాం కానీ దాని తర్వాత ఎందుకో రాను 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 ఈయన కోరికలు ఈయన ఆశలు ఈయన ఆలోచనలు మారిపోయినాయి అంటే రాజకీయాలని ఈ లోకాన్ని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏదో చేసేయాలి ఏదో సాధించేయాలని ఈ విధంగా రకరకాలుగా మారినాయి మరి ఇప్పుడేమో తెలంగాణలో ఎలక్షన్స్ అనగానే తెలంగాణ దద్దరి రిలేటెడ్ చేస్తున్నాడు మరి ఎందుకు అసలు ఇన్ని రోజులు లేని ఇప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా అసలు ఏమవుతుంది ఏం కథ మొత్తం డీటెయిల్ అన్ని ముచ్చట్లు అడిగి తెలుసుకుందాం మనం వచ్చింది కేఏ పాల్ గారి దగ్గరికి మీరెప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న నాయకులు అది రాష్ట్ర నాయకులు కావచ్చు దేశ నాయకులు కావచ్చు వీళ్ళందరి గురించి మీరు మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు మీ గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు చూసారా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చంద్రబాబే మీకు పైసలు ఇస్తే ఆయన వ్యతిరేక ఓట్లను చీల్చడానికి మీరు కంటే చేసే అది కూడా మీరు ఒక్కలే మళ్ళీ దానికి మీకు వచ్చిన ఓట్లు నాలుగు వందల యాభై నాలుగు చంద్రబాబు నాయుడు క్యారెక్టర్ లేని మనిషి ఇట్లా మీరు శాపం పెట్టడం వల్లనే వైఎస్ఆర్ చనిపోయారంటారు అసలు నేను షాక్ అవుతున్నాను ఈ ప్రశ్న ఆయన అల్లుణ్ణి హైలైట్ చేస్తూ మిమ్మల్ని తొక్కడానికి ఆయన ప్రయత్నించిన దానివల్ల మీకు 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 కొంచెం పడలేదన్న ముచ్చట వినిపించింది ఇది నిజమా మళ్ళీ అది మాట్లాడిన లూజ్ మీ ఒక ఏజ్ లో బొగ్గు దొంగతనం చేసేటోళ్ళట ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ సార్ నమస్తే నమస్తే బాగున్నారా సార్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయడం కన్నా ముందు మా ప్రేక్షకుల్ని చాలా మందిని అడిగి ఉంటాం మేము ఏమని అనంటే నెక్స్ట్ ఎవరి ఇంటర్వ్యూ చూడాలనుకుంటున్నారు నేను చేస్తే అని సో మీ పేరు రెండు రాష్ట్రాల నుంచి కొన్ని లక్షల మంది పంపినారు మీ ఇంటర్వ్యూ నేను చెయ్యాలని వాళ్ళకి చూడాలని ఉందని సో ఫైనల్లీ మీరు మాకు ఆ పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ అండి ఫర్ కాంటాక్టింగ్ మీ చూసారా మీరు ఒక్కొక్కరు వంద మందికి వెయ్యి మందికి ఈ వీడియోని పంపించాలా రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని మనమే కాపాడాలి ఈ రాజకీయ నాయకులు మనల్ని పట్టించుకోరు వాళ్ళు దోచుకోవడానికి దాచుకోవడానికి మరలా ఎలక్షన్ ముందు పంచడానికి ఈ కుటుంబ కుల అవినీతి పాలన అంతం చేయాలంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల ముందు పది కోట్లు జనాభాని ఐదు కోట్లు ఇతర దేశాల్లో ఉన్నవారు తెలుగు వారు అందరూ ఏకమత్యంగా ఫైట్ చేస్తేనే ఈ రాష్ట్రాల్ని దేశాన్ని శ్రీలంక అవకుంట కాపాడుకోగలం మన అభివృద్ధి మనం చేసుకోగలం అది కేవలం ఆ సత్తా మీకు నాకు మనకే ఉంది మరి మోసపోవద్దు వీళ్ళని నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అండ్ అవర్ స్టేట్స్ కానీ మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే చూస్తుంటే ఏదో ఒక్కొక్కసారి బాధ అనిపిస్తుంది సార్ ఏదో తాపత్రయపడుతుంటారు ఆవేదన చెందుతుంటారు ఎందుకు ఈయనకి ఇంత కష్టం ఇన్ని పాటలు ఎందుకు పడుతున్నాడు ఈయన ఇంత పైస ఉంది మంచి ఆరాంసి హాయిగా చిల్ అవ్వచ్చు ఎందుకు వై రాష్ట్రం కాలిపోతుందండి రాష్ట్రం రావణ కాష్టంగా తెలంగాణలో అరవై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంకొక నలభై లక్షల మంది కేసీఆర్ గారు ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం అంటే కోటి కుటుంబాలు కోటి ఉద్యోగాలు ఆశించారు నిన్న హరీష్ రావు గారు అనౌన్స్ చేశారు లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని అంటే తొంభై తొమ్మిది లక్షల మందికి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు కదా వారి నోట్లనే చెప్పుకున్నారు కదా అదే నేనైతే ముప్పై లక్షల ఉద్యోగాలు హైదరాబాదులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసీఆర్ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పుడు ఎనభై ఒకటిలో కేసీఆర్ గారు ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు వందల కంపెనీలు తీసుకొచ్చి బిల్ గేట్స్ బిల్ క్లింటన్లు తీసుకొచ్చి అడవిలా అంటే హైదరాబాద్ని వందల వేల కంపెనీతో లక్షల ఉద్యోగాలు ఇప్పించాను అక్కడ బెంగళూరులో దేవగౌడ్ గారు సాక్షి దానికి అక్కడ కూడా అలాంటిది ఈ కోటి నిరుద్యోగులకి ఒక వెయ్యి కంపెనీలు పెట్టామనుకోండి ఒక్కొక్కరు పదివేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చారనుకోండి కోటి ఉద్యోగాలు పన్నెండు వేలు తెలంగాణ గ్రామస్తులకు విత్న్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ నేను ఇచ్చి చూపిస్తా అది నా ఆవేదన ఏంటంటే నేను నిరుద్యోగిని నేను టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యాను నేను బ్రోకెన్ బైక్ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ బైక్ కూడా లేదు ప్రపంచంలో ఎనిమిది స్థానాల్లో నేను నెంబర్ వన్ అయ్యానంటే నా బిడ్డలు నా స్నేహితులు నా పిల్లలు 
నా అనుదమ్ములు నాకంటే తెలివైన వాళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఇలాంతా నాకంటే ఎక్కువ ఎడ్యుకేటెడ్ నేను గ్రాడ్యుయేటే కాను నేనే ప్రపంచ స్థాయికి ఎదిగి బిల్ క్లింటన్ కోటి రూపాయలు సంపాదించినప్పుడు నేను వంద కోట్లు సంపాదించా ఐదు లక్షల కోట్లు ప్రపంచానికి దేశాలకి మన రాష్ట్రాలకి పనిచేశా ప్రతి గ్రామంలో పది విడోస్ ఆర్ఫన్స్ మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై ఎనిమిది వేల గ్రామాలు ఇరవై ఎనిమిది వేల గ్రామాల్లో కూడా అనాథులకు వితంతులు దాదాపు నలభై మూడు లక్షల మందికి సాయం చేశా అయితే నాకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది సార్ మీరు మాట్లాడుతుంటే దేశము రాష్ట్రము మొత్తం నాశనం అయిపోతున్నాయి ఈ వచ్చే ఎలక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు మీరు ఒకటి చాలామంది పొలిటీషియన్స్కి ఫండింగ్ కూడా ఇస్తారు మీరు ఏదో దేశానికి వాళ్ళు ఏదో మంచి చేసేస్తారని బాగుపరిచేస్తారని చెప్పి మీరు ఫండింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాలామందికి రైట్ సో మరి అట్లా ఇచ్చే బదులు మీరే ఏదో చేయొచ్చు కదా మీకు పాలిటిక్స్ ఎందుకు మీకు అందుకనే వచ్చాను నేను రాజకీయంలోకి రావటానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తారు బాగు చేస్తారని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నుండి ముఖ్యంగా ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ ఫండింగ్ కాంగ్రెస్కి ఇచ్చాను బీజే ఎంఏ అంటే గవర్నమెంట్కి ఇచ్చాను ఎమ్మెల్యేలకి ఇచ్చాను ఎంపీలకి ఇచ్చాను కలెక్టర్ల ద్వారా మెడిసిన్ పంచాను ఎన్జిఓస్కి వేల కోట్లు ఇచ్చాను అంటే అన్ని ఎన్జిఓస్కి పదహారు వేల ఐదు వందల మందికి హెల్ప్ చేశాను కానీ అభివృద్ధి జరగట్లేదు ఎగ్జాంపుల్ మన తెలంగాణ తీసుకుందాం నేను ఎనభై ఒకటిలో తెలంగాణ వచ్చి ఆరంభించేసి కేసీఆర్ గారు విజయనగరం దగ్గర బొబ్బిలి మాది విజయనగరం దగ్గర సార్పిల్లి ఒకే జిల్లా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులది మా తల్లిదండ్రులది ఇరవై ముప్పై కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఆయన తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఏ ఆస్తి లేదు ఏదో పని చేసుకొని బ్రతికేవారు నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా స్టూడెంట్గా వచ్చి అభివృద్ధి చేసి ఇక్కడ సదాశివపేట సంగారెడ్డి పన్నెండు వందల ఎకరాల భూమిలో వేలు లక్షల మందికి ఆదుకున్నాను ఇలా చేస్తుంటే ఏం చేశారు రాజకీయ నాయకులు కేసీఆర్ గారు కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ నా పీస్ మిషన్ ఇరవై కోట్లు వైట్ మనీని బ్లాక్ చేసి ఇవ్వలేదని అమెరికన్ ఒత్తిడితో సోనియా గాంధీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నా పీస్ మిషన్ ని క్యాన్సల్ చేశారు అప్పుడు కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి రాజశేఖర రెడ్డి నీ పంచి పీకేస్తా పాల్ గారికి ఎందుకు ఇలాగ అన్యాయాలు చేస్తున్నావు అని ప్రెస్ మీట్ పెట్టబోయేసరికి రెండు వేల ఎనిమిది ఏప్రిల్లో షాక్ అయ్యా వచ్చారు ఇక్కడికి చారిటీ సిటీకి వచ్చారు తాజ్ కృష్ణకు వచ్చారు కలిసాం మా మనసులు బాగా కలిసాయి అయితే దిలీప్ అని ఆయన అసిస్టెంట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఏదో జరిగింది వారికి వారికి మధ్యన తర్వాత నేను ధారాళంగా ఆర్థికంగా సాయం చేశాను ఓట్ బ్యాంక్ సాయం చేశాను అని కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత అరవై వేల కోట్లు సంవత్సరానికి మిగిలినది తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఐదు లక్షల కోట్లు ఇప్పుడు ఇంకొక ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పు అయిపోయిందే కేసీఆర్ గారు రండి కలిసి పనిచేద్దాం పీస్ మిషన్ ఓపెన్ చేయండి ఎఫ్సిఆర్ఏలు ఓపెన్ చేద్దాం సమిట్లు పెడదాం అని వంద వంద సార్లు కాల్ చేసిన ఒక్కసారి రిప్లై అవ్వలేదు కేసీఆర్ గారు కానీ కొడుకు కేటీఆర్ కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న మినిస్టర్లు కానీ మరి మీ దగ్గర ఇన్ని పైసలు ఉన్నాయి బేసిక్ గా మనిషి దగ్గర పైసలు ఉంటే ఎవరైనా వస్తారు అలా అంటే మరి మీ దగ్గర ఇన్ని పైసలు ఉన్నా ఎందుకు మీకు రిప్లై కూడా ఇస్తలేరు అప్పుడు ఆర్థికంగా డబ్బు ఉన్నప్పుడు అందరూ వచ్చారండి ఇప్పుడు పీస్ మిషన్ క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత పర్మిషన్ ఉంటే కానీ డబ్బులు తేలేవు చాలా డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మీరు పాస్పోర్ట్ లేకుండా దేశం వదిలి దుబాయ్ కానీ శ్రీలంక కానీ సింగపూర్ కానీ అమెరికా కానీ వెళ్ళలేరు ఒక భారతీయుడు విదేశీ వెళ్ళాలంటే పాస్పోర్ట్ అవసరం నేను విదేశీ డబ్బు మరలా తేవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా బాగా ఆలకించండి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎవరు నమ్మొద్దు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఏదో మాట్లాడతాడు మీరు పిచ్చోళ్ళ ఓట్లు వేయకండి ఎందుకంటే ఈ దేశాన్ని సర్వనాశనం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ దానికి వన్ మినిట్లో మీకు రుజువు చెప్తా రుజువు చేస్తా నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు చైనా జీడిపి భారతదేశం మన దేశ జీడిపి ఆల్మోస్ట్ సమానంగా ఉండేది ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట చైనా ఈ ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల్లో ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ అంటే మన భారతదేశ ఎకానమీ జీడిపి మూడు ట్రిలియన్లు ఈరోజు చైనా జీడిపి పద్దెనిమిది ట్రిలియన్ అంటే ఆరు రెట్లు ధనమైన దేశం చైనా చైనాకి మనకి కంపేర్ చేసుకుంటే అన్ని విధాలా మనం తెలివైన వాళ్ళని 
నేను ఇరవై ఏడు సార్లు చైనా వెళ్ళాను మూడు లక్షల మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను ముగ్గురు చైనీస్ ప్రెసిడెంట్స్ నన్ను అడ్వైజర్గా వాడుకున్నారు మన భారతీయులు మాత్రం ఒకడు సలహా తీసుకోడు మనకి చైనాకి తేడా ఏంటి అక్కడ లక్ష రూపాయలు పొలిటికల్ కరప్షన్ జరిగితే జైల్లో పెడతారు ఏడు సంవత్సరాలు ఇక్కడ లక్ష కోట్లు ఐదు లక్షల కోట్లు దోచుకున్న వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులు అవుతున్నారు రాజకీయ కుట్ర కుటుంబ పాలన చైనాలో కుటుంబ పాలన లేదు ఇక్కడ కుటుంబ పాలన ఉంది చైనాలో కులపాలన లేదు ఇక్కడ కులపాలన ఉంది చైనాలో అవినీతి పాలన లేదు ఇక్కడ అవినీతి పాలన ఉంది అయితే చైనాలో ప్రజాస్వామ్యం కూడా లేదు మనకు ప్రజాస్వామ్యం ఉండి దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం అందుకనే ఐదు లక్షల కోట్లు సంపాదించి ప్రపంచమంతా ధారాళంగా డొనేట్ చేసి లక్ష రూపాయలు కూడా నాకు కానీ నా భార్య పిల్లలకు ఉంచుకోకుండా ఇంత సేవ చేసిన నన్ను వీళ్ళు చేతులు కాలు కట్టేసి ఎందుకు మన బడుగు బలహీన వర్గాలకు అధికారం రాకూడదు రెండు మూడు కులాలే రెండు మూడు కుటుంబాలే వెళ్ళాలని అండ్ కులాలకు కూడా వాళ్ళు ఏం చేయలేదు సార్ మరి మీరు మాట్లాడుతున్న దాని ప్రకారం చూస్తే మీకు చైనా అంటే ఇష్టం అనిపిస్తుంది నాకు లేదండి చైనా అంటే ఇష్టం కాదు వాళ్ళ పాలసీస్ అవినీతిని అంతం చేయడం చాలా నచ్చింది నాకు మన దేశంలో అన్ని నాకు ఒక్కరు పొలిటికల్ కరప్షన్ తప్ప అన్ని విధాలుగా మనం ముందులో ఉన్నాం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో మనం తెలివైన వాళ్ళం సైన్స్లో మనం తెలివైన వాళ్ళం డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో మనం తెలివైన వాళ్ళం హార్డ్ వర్క్లో మనం తెలివైన వాళ్ళం అన్ని వనరుల్లో మనం చైనా కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకు మనం డెబ్బై దేశాల్లో అడుక్కుంటున్నాం అప్పులు తెచ్చుకుంటున్నాం ఓకే మీరు కాంగ్రెస్ గురించి అన్నారు ఫైన్ కానీ మీకు బీజేపీ అంటే కూడా పడదు కదా అది బీజేపీ దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తుంది బాగు చేస్తుందని నరేంద్ర మోదీ గారు పద పూజ చేసి సాళ్ళు కప్పి నూట ఇరవై రోజు ఫ్లవర్లు ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రిగా ఆహ్వానించుకుంటే అహ్మదాబాద్ వచ్చి బ్లాక్ లిస్ట్ అయితే అమెరికాలో రిలీజ్ ఇవన్నీ ఓపెన్ గా జరిగినాయి మీరు ఇందాక జీడిపి గురించి మాట్లాడినారు మరి తొమ్మిది ఏళ్లలో జీడిపిని కొంచెం పైకి తీసుకువచ్చి ఐదో స్థానం నుంచి దేశం ఎకానమీని మూడో స్థానంలో పెట్టింది కదా మరి అదే మోడీ ఐదో స్థానం మూడో స్థానం ఇవన్నీ అబద్ధాలండి హౌ యూ లుక్ అట్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఇన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు నూట యాభై కోట్లు జనాభా దాన్ని బట్టి చూస్తే మన దేశం మహాదరిద్రం మన టోటల్ జీడిపి మూడు ట్రిలియన్ మన అప్పు దాదాపు ఐదు ట్రిలియన్ అమెరికా జీడిపి ముప్పై ఒక ట్రిలియన్ అప్పు ముప్పై ఒక ట్రిలియన్ కావాలంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రింట్ చేసుకుంటారు మనకు ప్రింట్ చేయడానికి లేదు అమెరికా ఏ ఎకానమీనైనా కొలాబ్స్ చేయగలదు మనం మన ఎకానమీనే కొలాబ్స్ చేసుకోగలం సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ప్రజలు ఎందుకు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఐఆర్ఎస్లు ఐఎఫ్ఎస్లు తెలివైన వారు అందరూ మన ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరిపోతున్నారు ఇక్కడ చీఫ్ సెక్రటరీగా రిటైర్ అయిన దానమయ్య గారు ఐఏఎస్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా రిటైర్ అయిన రోషయ్ గారు రిటైర్డ్ డీజీపీ ఎక్స్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు మన సాంగ్లియానా గారు ఐ ఐపీఎస్ వీళ్ళందరూ ఎందుకు చేరిపోతున్నారు మరి పార్టీలో ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు ఎందుకు పోటీ చేసినప్పుడు మీరు ఒక్కరే పోటీ చేస్తారు మీ పార్టీ నుంచి ఎంతవరకు మనం ఇప్పుడు తెలంగాణలో పోటీ చేయాలి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మీరు ఒక్కరే పోటీ చేసినట్టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం క్యాండిడేట్లు పెట్టాలని నేను ముందుకు వచ్చాను రెండు వేల ఎనిమిదిలో పార్టీ రిజిస్టర్ చేసి క్యాండిడేట్లు పెట్టడానికి ఆ విషయం మీతో ఆఫ్ ద రికార్డ్ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఐదుగురు ఒకటి సమయం సరిపోలేదు ఎన్టీ రామారావు గారికే రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది మంచి పేరున్న చిరంజీవి గారికి రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది కనీసం పద్దెనిమిది సీట్లే గెలుచుకున్నారు మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ క్యాండిడేట్లు బీజేపీ అన్నది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు ఫైట్ చేస్తే ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చారు కోలేషన్ లేకుండా నైన్టీ నైన్లో వాజ్పేయి గారు కోలేషన్తో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు కొంతమందికి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది కాంగ్రెస్కి నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల యాభై సంవత్సరాలు వెళ్తున్నారు సో సార్ మరి మీరు కిలారి ఆనంద్ పాల్ ఈ పేరు అసలు చాలా మందికి తెలియదు మిమ్మల్ని చాలా క్యూట్గా చిన్నగానే పిలుచుకుంటారు పాల్ గారని కే పాల్ గారని రైట్ సో ఈ కిలారి ఆనంద్ పాల్ ఎవరు అంటే కిలారి అన్నది ఇంటి పేరు ఆనంద్ అన్నది తల్లిదండ్రుల పెట్టిన పేరు ఫాదర్ పాల్ యాడ్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో నాన్నగారు ప్రభువు నమ్ముకున్న తర్వాత పాల్ అన్నది యాడ్ చేశారు 
అంటే మాకు ప్రామినెంట్ గా కాపుల్లో కిలారి అన్నది కొంచెం ప్రామినెంట్ నేమ్ ఆ ఏరియాలో మేము ఉన్న దగ్గర కిలారి అన్నది విలేజెసే ఉన్నాయి సో ఆ పేరు ఇంటి పేరు అవసరం లేదు అని సింపుల్గా ప్రపంచం అంతా రెండు వందల దేశాల్లో కేఏ పాలనే పిలుస్తారు తప్ప కిలారి ఆనంద్ అని ఎవరు పిలరు కానీ ఇప్పుడు మీ పేరు నన్ను ఎప్పుడు ఎవరు అలా పిల్ల మీరు పెట్టుకున్న పేరే కదా దర్ల్డ్ నేనేం పెట్టుకోలేదు ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ పాపులర్ ఎవాంజలిస్ట్ అని ప్రపంచంలో దాదాపు ఒక పది కోట్లు సువార్తికులు ఉంటారు ఎవాంజలిస్టులు పాస్టర్లు ప్రీచర్స్ ప్రీస్ట్స్ అని రెండు వందల అరవై కోట్ల జనాభాలో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇరవై ఆరు కోట్లు ఫైవ్ పర్సెంట్ పదమూడు కోట్లు ఓ పది కోట్లు ఉంటారు అందులో ఎవరికి ఎక్కువ జనాభా వచ్చారని అమెరికన్ ఛానల్స్ అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ నైంటీ టూ నుంచి నైంటీ సెవెన్ వరకు నైంటీ సెవెన్ రాబోయేసరికి ప్రపంచంలో నాకున్న క్రౌడ్స్ లైవ్ వచ్చిన వాళ్ళు నలభై కోట్లు విన్న వాళ్ళు దాదాపు రెండు వందల కోట్లు సో దాని ద్వారా ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ పాపులర్ ఎవాంజలిస్ట్ అని ఫ్రంట్ పేజ్ లో అన్ని ఛానల్లో వచ్చింది కానీ నేను మరి అంటే టైటిల్స్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ద మోడర్న్ డే గాంధీ అని దాదాపు ఒక ముప్పై నలభై దేశాలు మన మోదీ గవర్నమెంట్ ద మోడర్న్ డే గాంధీ అని నొబెల్ పీస్ ప్రైజ్ కి నన్ను నామినేట్ చేశారు ఫైవ్ టైమ్స్ ఇదే మోదీ గవర్నమెంట్ సో కొన్ని కొన్ని టైటిల్స్ నార్వే న్యూస్ లో ది ఎయిత్ వండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని ఎవరైనా గూగుల్ చేస్తే ది ఎయిత్ వండర్ ఆఫ్ దూరు ఒక ఏజ్ లో బొగ్గు దొంగతనం చేస్తుంట చిన్నప్పుడు అమ్మ దొంగతనం కాదు ఏరుకోవడం నేను నేను చంటిపేటగా చిట్టివలసలో మా ఫాదర్ ఫార్మసిస్ట్ కడుపు ఏదో మూడు వందల రూపాయలు జీతం సో ఆరు ఆరు సంవత్సరాల నుండి పదహారు సంవత్సరాల వరకు బొగ్గులు ఏరుకోవడం జరిసేవాడిని అది ఓపెన్ గా తెలిసిందే అందుకనే ఒక టైటిల్ ఉంది బుక్ లో బొగ్గుల నుంచి బ్రోకెన్ బైక్ టు బోయింగ్ అని బొగ్గుల నుంచి బోయింగ్ వరకు అని అంటే ప్రపంచంలో బోయింగ్ అనేది ఇంకొకరికి లేదు ఎనిమిది వందల యాభై కోట్ల ప్రజల్లో అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఒబామా అవ్వచ్చు బిల్ క్లింటన్ అవ్వచ్చు ట్రంప్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ గా తిరుగుతారు ఏ అదానీ అంబానీ ఇలా చిన్న చిన్న ప్లేన్లు ఉంటాయి ప్రైవేట్ ప్లేన్లు కానీ నిజంగానే ఇది ఎట్లుంటదంటే సార్ మీ కాన్సెప్ట్ ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి జెట్స్ ఉంటాయి రైట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఒక మంచి లగ్జరీ జట్లు కొనుకుంటారు దాంట్లో వెళ్ళిపోతారు అయిపోతుంది కానీ మీరు ఈ బోయింగ్ ఉండ మీద చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది సార్ బాగా పైసనోడు ఒక లగ్జరీ కారు కొనుకుంటారు మీరేమో లగ్జరీ బస్సు కొనుకున్నట్టు ఉంది ఇది ఇది లగ్ ఇది ఒకటోది ఇది కొనుక్కున్నది కాదండి ఇది వరల్డ్లో ఫాస్టెస్ట్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ప్రపంచంలో సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ అంటే రెండో అంత అస్తులు బోయింగ్ ఇప్పుడు కారుల్లో నానో కారు లక్ష రూపాయలు దుంది రోల్స్ రాయిస్ రెండు కోట్లు దుంది ఇప్పుడు నాకు ఒక టైసన్ హోలీ ఫీల్డ్ అండ్ ట్రోఫీ ఐదు మిలియన్లు అంటే దాదాపు నలభై రెండు కోట్లు లైఫ్లో నాకు డ్రైవింగ్ రాదు మొన్న నేర్చుకున్నా డ్రైవే చేయలేదు నేను ఇవి నేను వాడినండి ప్రపంచంలో ఇరాక్ యుద్ధం రెండు వేల జులైలో రెండు వేల ఒకటి వరకు ఈ యుద్ధాలు ఆపడంలో నేను బాగా ఎక్స్పెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎందుకు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ బోయింగ్లో వెళ్తున్నాడని చూశాను ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ అని నేను అనుకున్నా అంతకంటే ఫాస్ట్ దేదని ఉంటే వీళ్ళు యుద్ధాలు చేసే లోపుని యుద్ధాలు ఆపడానికి నేను ముందు వెళ్ళాలని టక్ 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 గూగుల్ చేసి మా టీంని అడిగాను లాస్ వేగస్లో ఉందండి బోయింగ్ చేసిందే నలభై ఒక్క థౌజండ్ ఫీట్ నుంచి కిందన పడి పదకొండు వేలలో అలాగ ఆగిపోయింది ఇట్స్ కాల్డ్ మెరకల్ ప్లేన్ అంటే లెట్స్ గో అన్నాను అక్కడ ఓనర్ వచ్చి నన్ను కలిశాడు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నాడు మీకేం కావాలని అన్న వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ స్పెషల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆట్ కదండి అది అంటే ఎస్ ఇట్ ఈజ్ అన్నారు ఎందుకంటే అమెరికన్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ల్యాండ్ అవ్వాలంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అవ్వాలి అడవిలో ల్యాండ్ అవ్వడానికి లేదు మా సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ అందులో ఒకటి ఎస్పీ అని రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు తివాన మెక్సికోలో ఉంది అది అడవిలో కూడా ల్యాండ్ అవ్వచ్చు మన చారిటీ సిటీలో ల్యాండ్ అవ్వచ్చు స్పెషల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని సో నేను అన్న ప్రభు ఆ దే ప్రపంచాన్ని ఓన్ చేస్తుంది నువ్వు కదా నువ్వు నా ఫాదర్ ఓ కదా నువ్వు ఓనర్ ఓ కదా ఆ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ అని వీడికి చెప్పు అన్న ప్రేయర్ చేసి ఇలా కళ్ళు తీయబోసరికి ఆయన అన్నాడు దట్ ప్లేన్ ఈజ్ యువర్ స్టేక్ ఇట్ అని అంతవరకు ఎందుకు హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్ సార్ అలాంటి కొన్ని వందలు జరిగే ఇంకోటి చెప్తా సార్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ క్రోడ్స్ లైక్ దట్ ప్లీజ్ జీవితాంతం మిమ్మల్ని ఉన్న సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ దేవుడు ఇచ్చేసాడు అంటున్నా 
వానర్ ఇచ్చేసాడు దానివల్ల లాభం ఒకటి ఉంది వాళ్ళకి ప్రపంచ శాంతికి వాళ్ళకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఎన్ని యుద్ధాలాగే ఒక యుద్ధం ఆగడం ఎంత ట్రిలియన్ డా ఇప్పుడు మీకు మీకు పర్సనల్ కోట్ల రూపాయలు కావాలా ఓకే ఎన్ని కోట్లు కావాలి మీకు వచ్చేస్తే సార్ నేను అడిగాను క్వశ్చన్ మీరు జవాబు చెప్పచ్చు ఒక పది కోట్లు సార్ అంతేనా అంతే సార్ పది కోట్లు అంటే మిలియన్ కేసీఆర్ గారు నన్ను వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అడిగింది పది కోట్లే నేనేమనుకున్నా ఈయనేదో వెయ్యి కోట్లు పదివేల కోట్లు అడుగుతాడు చంద్రబాబు నాయుడు పది కోట్లే చాలు మీకు పది కోట్లే కావాలి మీరు పని చేయండి నెక్స్ట్ థర్టీ డేస్ లో ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎయిర్ అయిన దగ్గర నుండి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళు మంచి క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు తెలంగాణలో వాళ్ళందరికీ ఒకటే తెలుసు నేనైతే అభివృద్ధి చేయగలను మోదీ గారు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రులు కేసీఆర్ గారు వీళ్ళందరూ లక్షల కోట్లు నూట పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లు మోదీ గారు కేసీఆర్ గారు ఐదు లక్షల కోట్లు చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ గారు తొమ్మిది లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి వాళ్ళ క్యాండిడేట్లని మీరు సెలెక్ట్ చేసి ఎందుకంటే మీరు చాలా మందిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు నూట పంతొమ్మిది క్యాండిడేట్లలో మీరు ఒక పది మందిని మీరు సెలెక్ట్ చేసి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ లాంటి అవినీతి పార్టీలు మనకొద్దు కుటుంబ పార్టీలు మనకొద్దు కుల పార్టీలు మనకొద్దు డాక్టర్ కేఏ పాల్ గారు ప్రజాశాంతి పార్టీలో మనం చేరుదాం తెలంగాణని రక్షిద్దాం ఓన్లీ తెలంగాణ గురించి మాట్లాడుతున్నాను తెలంగాణని రక్షిద్దామని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ లాంటి వారిని ఓ పది మందిని జాయిన్ చేయండి ముప్పై రోజుల్లో వెయిట్ పనివారి జీతం నాకు పాత్ర ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న జాబ్ నలక లక్ష రూపాయలు అంత ఇస్తారు అందుకంటే ఎక్కువ ఎవరు నేను మీకు పది కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాను ముప్పై రోజుల్లో ఎప్పుడు జాయిన్ అయిన ముప్పై రోజుల్లో ఫస్ట్ ఈ రోజు నుండి ముప్పై రోజుల్లో ఒక పది మంది సీరియస్ క్యాండిడేట్లు అలాగని ఈ చూసారా క్రిమినల్స్ నొద్దు నేను లిస్ట్ ఇస్తాను చాలా మంది ఉన్నారు తెలంగాణలో దాదాపు ఒక మూడు వందల మంది మంచి లీడర్స్ ఉన్నారు కానీ దొంగ పార్టీలో ఉన్నారు వాజ్పేయి గారికి నేను ఒకసారి చెప్పాను నైన్టీ సెవెన్ లో దేవగౌడ్ గారు వింటుండి రైట్ పర్సన్ ఇన్ ద రాంగ్ పార్టీ అంటే వాట్ వాట్ పాల్సాబ్ అన్నారు వాజ్పేయి గారు యు ఆర్ ఎ రైట్ పర్సన్ బట్ బీజేపీ ఈజ్ ఎ మోస్ట్ కరప్ట్ కమ్యూనల్ ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ పార్టీ విల్ డిస్ట్రాయ్ ఇండియా అన్న అదే చేశారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు డిస్ట్రాయ్ చేయగా మిగిలింది ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ మోదీ డిస్ట్రాయ్ చేశారు కనుక మంచి వాళ్ళని జాయిన్ ఎందుకు నాకు రూపాయి అవసరం లేదు మీకు నేను పది కోట్ల రూపాయలు ఇస్తా ముప్పై రోజుల్లో పది మంది పొంగులేటి శ్రీనివాస ఒకరు వారితో పాటు బండి సంజయ్ ఉన్నాడు అవసరం లేదు మనకి ఆయన చేరుతానన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఈటల రాజేంద్ర ఉన్నాడు తీసుకురండి మంచి వాళ్ళు నేనే పేర్లు చెప్తా విశ్వేశ్వర రెడ్డి ఉన్నాడు చాలా మంచి ఆయన రాంగ్ పార్టీలో చేరిపోయాడు ఇప్పుడు బీజేపీ దేశాన్ని సర్వనాశనం చేస్తుంది ఎకనామికల్ గా స్పిరిచువల్ గా సోషల్ గా కమ్యూనలిజం అన్ని విధాల అంతవరకు బండి సంజయ్ ఏమన్నాడు మసీదులు తవ్వుతాం శవలింగాలు వస్తే మాయి శవాలు వస్తే మీయి ముస్లిములారా నేను వస్తున్నాను కాసుకోండి అన్నాడు అలాంటోడా మనకు కావాలి తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రిగా సో మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది సార్ ఫస్ట్లీ మీరు చెప్పిన మొత్తం నాకు అర్థమైపోయింది సో ఓకే మీరు ఎట్లయితే ఆ నిమిషానికి ప్రభు ఈయనని ఆ బోయింగ్ నాకు ఇచ్చేయమను అనగానే ఇచ్చేసిండు అన్నారు పాసిబుల్ అంటారు ప్రభు పనికి ప్రజా రక్షణకు దాని ద్వారా ఏడు పెద్ద యుద్ధాలు ఆపాం సక్సెస్ అట్లా నాకు పది కోట్లు ఇస్తుందా సార్ అది లాటరీ అంటారు నలభై కోట్లలో ఒకరికి వస్తుంది నేను ప్రాక్టికల్ పర్సన్ వీళ్ళు నాకు దోచుకునే వాడిని కాదు నాకు ఐదు లక్షల కోట్లు సొంత సంపాద ఐదు లక్షల కోట్లు ఇచ్చారు రెండోది దేవుడు నాకెందుకు ఇచ్చాడు ఇంకొకరికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు పది కోట్ల మంది ఎవాంజలిస్టులు ఉన్నారు ఎనిమిది వంద యాభై కోట్లు ఇండి ప్రపంచ పౌరులు ఉన్నారు నూట యాభై కోట్లు ఇండియన్స్ ఉన్నారు నా ఒక్కడికి ఎందుకు ఇచ్చాడు చెప్పమంటారా నాకు ఒక్కడికి ఎందుకు ఇచ్చాడు చెప్పమంటారా నాకు ఏ వద్దు కనుక ఈ రోజు ఈ బిల్డింగ్ ఉంది అదెందుకు కావాలని ప్రభువుని కోరుకున్నారు సార్ యుద్ధాలు ఆపటానికి అమెరికా కంటే ముందెళ్ళడానికి అదొక్కటి అదొక్కటి మీరు కొనుక్కొని యుద్ధాలు ఆపేద్దాం అనుకున్నారా మొత్తం ప్రపంచంలో దాని ద్వారా ఏడు యుద్ధాలు ఆపాం అఫీషియల్ గా కొన్ని యుద్ధాలు ఆపలేకపోయాం ఇప్పుడు అది లేకే యుక్రెయిన్ నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను రష్యా నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఒక సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ లో నేను దిగిన ఒక సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ టివానా మెక్సికో అని లాస్ ఏంజలస్ ఉంది కదా హాలీవుడ్ అక్కడ నుంచి మూడు గంటలు బై కార్ 
अमेरिका के 10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स। मर अंत पानी को चेदे थे, अंत फास्ट ये ले युद्धा लापे दे थे, निजानी के जप्पा लेंटे, प्रपंच देश लल्ला, एक-एक देशम युद्धा नी की पोन दे दन उन्टा दे भारत देश में, ये वरन उस्ते ने तपिते, मनम स्वयंगा अटैक चेदन के पुरु पोमु पोले दु, मर आलांटी Nenu Hyderabad, adeh plane five times tis kocchar. Asal mana peace mission, ever cancel je seru. Amerika al cehi leh tu. Sonia Gandhi, Rajshree Kredi. Apudu, pap mi Rajshree Kredi gar koda, ayin cehi leh tu. Sonia Gandhi wotir tu. Correct point. Doctor Abdul Karam, scientist ga unde tapu. President ayin tar telaga friendo dili ande. Ayin induk na mission like je seru ante. Pantum du wandala yana bayi tomudu nundi. Rendu wala rendu wandala santi sabla peti, note ya api ayat desa lo. Rendu wandala kotla santi, daniel santi followers ni church kuni. Inni yudhal apa dana ke karena itu ente, payahna dewu. Indu kanto wak yudhun duaara manaki, ya wadko yudha sama grice sini Chinese ko, Americans ko, laban tapa, Russians ko, prajalak nastom. So, nenek ini yudhal apa tuh nte? Amerika wali sahing cileka, nannu apa leka? Enti? Naa meeting perita Amerika la chodan dadi, ab crowd chodan dadi. Oksar jupin chandan me video lo. So, bis tau. Ipet kapet tarawat ena ac chodan dadi. Okay. White House, nunchi Parliament tu warko, padi head lakshal mande naa meeting. Martin Luther King perita mud lakshal rala. Obama perita mupe bel rala. Bill Clinton perit itu mudah bel rala. Yenduk? Ikan mana dengan orang bayaran ke sabal lagi? Jangan lagi payah lagi cuti skos kunteran. Adi. Atlet mana cuti skos kunteran? Mereka. Nen life lo, ya perut tirik hua lara. Ya desa dollar lekat ter, manch press ni dikodan. Mana peace mission cancel je sendi mana barat ilai. Tali Sonia Gandhi anta rekra. Nen yang anta, awdi American agent ga panche si Western agent ga. Mana peace mission July aidu, rendu bela aidu ni. Apapunna foreign minister dvara natwar singani kotla case kode sir. Dewa gaudu gar prapa na co coordinator former prime minister of India ipur bhatko unnar. Iroj Modi gara ini vische sir parliament lo. Okay. Aini yanta fight ichna padhi head party leader sapru. Patinch kalle Sonia Gandhi. Nothing doing anadi. Kapil Sibal Gulam Nabi Azad Susil Kumar Sinde Digvijay Singh andar na shishil. Apade nak Sonia Gandhi meja? Okay, sir. Aite meja. Acharing kali ini, Hinduku ante, oh ho, foreigner, Italian, Western. Anu bidang mana? Anu kene pun nak Congress party ante Telangana lo led mik telus. Yedo one two per wajar abad lo mood lakshal otol pade. Pun Karnataka lo gelisin terasi pun malik. Karnataka. Beli gundah Kejri walu, Punjab lo Delhi lo gelisin dan Andhra lo gelis terdiri. Kak, ikat Telangana lo. Congress ekadum di, Andhra lo zero, one percent ikat Telangana lo. Kongres sunda, ya kerana, mungkin example note ya bi corporate ni lebat dah. Wakar kerja tu jeli sendi. Sare sir, ini amta kadu. Mudu laksa, orang tu pada wajar apa dulu, revan tu ni papan cahala cast bad dah. Sir, ini amta tu sir mana? Mudu beli korang pada leh tu, one percent pada leh tu. Anu kerana, mungkin watches tu nuar pratwaru. Don't be just listeners. Do you understand what's going on really? Why am I here? Why am I doing this interview? Few lakhs of you watching. Let me, let me make Multiply. it. Multiply. Let us all work together to end the corruption. Like China. Real democracy. Sir, okay, sir. And promote our equality, justice for all people of all faiths. That's when India will become greater than America, China, any other country. Because we have all potentiality sir, in okay. this country. I'm the best example for that. Sky is the limit when we work together.